sin lugar a dudas, Dios está con nosotros. Dios se ha manifestado todos estos días, diciendo, estoy con Venezuela, protejo al pueblo de Venezuela. Y ahí vamos, mira, dando un ejemplo maravilloso, maravilloso. Hoy estamos llegando al día 27, Mario, de la cuarentena, mañana es 28. Y el lunes arrancamos la quinta semana de la cuarentena, y ahí va el pueblo, firme, unido, en familia, aprendiendo, madurando, sacando grandes lecciones para cuando venga cuando venga la etapa de la normalidad relativa, vigilada, cuando venga la etapa post pandemia, sacando grandes reflexiones. Yo estoy cada vez más admirado y más inspirado y más reforzado por la conciencia mayoritaria del pueblo de Venezuela, Mario. Sí. Sí. Presidente, salieron dos noticias hoy que reflejan no solamente la desesperación del gobierno norteamericano. Una de ellas es una amenaza directa a, a la revolución bolivariana, hecha por el criminal este de guerra, Elliot Abrams. Él dice, Estados Unidos avisa a Maduro de que forzará una transición brusca. Fíjese bien, quiero leerle una, una partecita para que veamos lo democrático que son los el gobierno de, de Donald Trump y que hay una desesperación y un, un nivel de diplomacia errático. Dice aquí, en una entrevista recogida este sábado por algunos medios, el enviado de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, advierte de que si Maduro decide rechazar el plan del gobierno de transición propuesto por su país, ¿verdad? Eh, 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 nosotros tenemos que entregarnos a, a, a los dictámenes del, del gringo, Dicha transición ocurrirá igualmente, pero será más peligrosa y brusca. Hay una amenaza, ¿verdad? De no salir adelante. Verá más presión de Estados Unidos y creo que otros, otros, no sé de quiénes otros hablan, sobre Caracas. Y luego dice que la amenaza no era contra usted, sino que era advirtiéndole a la gente que está alrededor suyo. Es decir, más o menos así como que todos nosotros aquí somos mancos, somos mochos y lo vamos a traicionar a usted. Pues. Es más o menos eso. Luego hay una noticia, presidente, porque quiero hacerle las dos preguntas a la vez. Hay una noticia de Estados Unidos amenazando a China porque si insiste en desviar, yo digo que esta es una forma de, de estos potes de humo que tira el señor Donald Trump, e insiste en amenazar a China con el tema de, el, ya le digo, lo tengo por acá, lo tengo por acá, aquí, acá está, acá está, acá está, acá está. Dice, ajá, Estados Unidos considera que China es culpable de la muerte de miles de estadounidenses por la pandemia del, del COVID-19 y pretende imponerle un severo castigo. Yo quiero su opinión porque no solamente el hecho de la resistencia venezolana y que no se les ocurra a los gringos tocarnos, tocarnos un centímetro de tierra, sino este... Esta, esta forma errática en que se ha venido desenvolviendo, yo creo que hay mucho de desesperación por parte del gobierno del gobierno norteamericano. Sí. Ahora, sobre la segunda pregunta, mañana tengo una jornada de trabajo y voy a mostrar dos elementos de mucha contundencia sobre el tema de dónde viene el coronavirus, este coronavirus, este nuevo coronavirus. Yo ya he venido haciendo reflexiones públicas sobre el tema y estoy seguro que van a aparecer las pruebas más temprano que tarde de cómo se sembró este coronavirus. Los cálculos que se hizo para sembrar el coronavirus a China y bueno, todo lo que ha pasado después. Mañana yo voy a presentar dos elementos bien, bien interesantes. Más que interesantes diría muy contundentes. Así que pendiente mañana tenemos una jornada de trabajo con científicos, con médicos y dos elementos clave que yo he venido analizando, que me han llegado entre muchos otros. Sobre la primera pregunta, yo solamente le digo a Elio Abrams, recuerde, señor Elio Abrams, él ve en vivo todos los programas nuestros, que mandarle un saludo desde la hojilla. ¿Cuántos años tiene la hojilla, Mario? ¿Ah? ¿Cuántos años es que tiene la hojilla? Eh, vamos para 16 años. Van para 16. 16 años. Bueno, viendo amenazas, 
16 años denunciando amenaza y, y ¿cómo se llaman esto? Denunciando todo lo que son las agresiones, los ultimátums. No, 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 el mundo no se mueve con ultimátum, con amenaza. Nosotros somos de verdad, señor Elio Abra, de verdad, verdadita. Nosotros somos una fuerza política, ideológica, doctrinaria, moral, espiritual, que expresa un proyecto histórico. Ha sido así, es así, y seguirá siendo así por muchos años, muchos años, yo diría todo este siglo. Somos una fuerza democrática, con una cultura política participativa, protagónica, popular. Somos una fuerza que expresa la dignidad y la soberanía de un país entero. Y somos una fuerza, de verdad, somos una fuerza. Si no, no estuviéramos donde estamos. Y además, no estuviéramos de pie. Y no tuviéramos la capacidad de gobierno que tenemos a pesar del sabotaje del gobierno más poderoso del mundo, el gobierno de los Estados Unidos. Yo diría al señor Elio Abram, bájele dos a sus amenazas. Recuerde lo que le dijo Jorge Rodríguez el 29 de abril en la reunión del año pasado, el 29 de abril en la reunión que se hizo, creo que fue en Barbados, en una isla del Caribe. Recuerde, él sabía ya lo que iba a pasar el 30 de abril y puso una sonrisita en toda la reunión. Y Jorge cuando llegó en la noche me dijo, tenía una sonrisa rara. Yo le dije, alguna carta escondida, alguna trampa. Y Jorge le dijo, sencillo, el despedirse, tengan lo que tengan ustedes en la mano, la carta escondida que tengan, usted va a ver el poder que tenemos para derrotarlo. Algo así le dijo Jorge Rodríguez, de distintas formas. ¿Mm? Solamente le digo, recuerde lo que Jorge Rodríguez le transmitió el 29 de abril y está vigente. Nosotros, nervios a cero. Nosotros, máxima moral combativa. Nosotros, calma y cordura. Y gobernar, gobernar. No podemos perder un segundo, Mario, en atender los asuntos de nuestro país. Allá ellos con sus amenazas, sus odios, sus perversidades, sus conspiraciones. Acá nosotros, con nuestro trabajo, no permitamos que el coronavirus rebrote en ningún lugar del país. Mantengamos la atención de todos los temas claves del país, la salud, el trabajo, la educación, todo, todo, y el coronavirus en el centro, tenemos que derrotarlo. Elio Abraham, yo sé que tú no tienes ninguna influencia en el gobierno de Estados Unidos, no tienes ninguna, solamente te dedicas a molestar a Venezuela, pero si tuvieras alguna influencia y pudieras hacer algo, hazlo por tu país, Elio Abraham, Haz algo por Estados Unidos, que tiene la mayor crisis humanitaria de toda la historia y la mayor crisis humanitaria de todo el planeta y que es una crisis que amenaza a todos los países del mundo porque Estados Unidos tiene sin control la pandemia. Miles de muertos, pasaron los 20.000 muertos, van rumbo a los 600.000 casos en las próximas horas. Que Leo Abrams y Donald Trump se preocupen más por, por los Estados Unidos que por dañar y echarle varilla a Venezuela. Ese es mi mensaje, y nosotros preocupémonos por Venezuela, Mario. Venezuela va a estar en paz. Pase lo que pase, digan lo que digan. Lo digo a 18 años, del 11 de abril del año 2002, tenemos el poder moral, político, militar, institucional, democrático, constitucional. Tenemos la voluntad, tenemos la fuerza, y tenemos las bendiciones de Dios para que en Venezuela haya paz estabilidad y toda la maldad y las amenazas de Elio Abram se queden en los labios de él. Así de sencillo. Esa es mi respuesta.